আমা আজকে পালা হচ্ছে গুরু শিষ্য তাই তো গুরুকে প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তার শিষ্যকে প্রভুপাদ মুকুন্দ দাস আচ্ছা মুকুন্দ দাস গুরুর কাছে প্রশ্ন করেছে কিংবা জানবার জন্য আবেদন করেছে খুব ভালো কথা গুরু রেখি এত বলদ ভাবিছে যে দড়া বাঞ্জে বসে আছে তাও গুরু যাইয়ে কবে শ্বশুর মশাই কেমন আছে এত বলদ গুরু তুমি করলে কেন এর জবাবটা আগে দেবা কি মানুষ গুরু করে কিভাবে হ্যাঁ আরে জল খাও চাই না আর গুরু করো যাই না তাহলে আমারে তুমি গুরু মাই না ওই জায়গা না মাইলে কেন হেইটার জবাব দাও আগে এটা কি তোমার সম্মান বাড়বে জগৎ তোমারে ছাড়বে কি আপনারা কি কন মা একজন আসরে দাঁড়ায় বক্তব্য দিচ্ছে সত্যি আমার বাপ ঠাকুর দাদারা ছিলেন খুব বড় মাপের সাধু মহাপুরুষ আমার বাবার মতো বাবা যেখানে কোনো রকম মানুষ কোনো বিপদে পড়তো আমার বাবা ঝাঁপিয়ে পড়ত আপনারা সবাই জানেন চেনেন আমার বাবা কেমন ছিলেন আর আমরা যে কয়টা ভাই জন্মেছি সব কয়টা শুয়রের বাচ্চা আচ্ছা তাহলে ওর বাবা কি হলো বড় শুয়র বাবা হয়ে গেল না আপনারা কি কন তাহলে গুরুর সাথে যদি বলদা জামাই গল্প দেয় শাশুড়ি নিয়ে যে জামাই সুতি চায় শাশুড়ি কেন্দ্রে কেন্দ্রে কয় যে এই পৌষ মাসের শীতের সময় লেপের মধ্যে তোমার শ্বশুর গলা জড়াই ধরে নিয়ে শুয়ে থাকতো আর কারে নিয়ে শোবো জামাই বলে কয় আমি তো আসি আমি বলে ওই রকম গুরু হাসেন তো আমার কাশও আসে না সাতা যুক্তি দিয়ে আম বানা বানা লিস্ট করা কথা কবা না লিস্ট ছাড়া জগতের কিছুই হয় না এখানে গান বাজনা হচ্ছে তার একটা লিস্ট আছে হ্যান্ডবিল সাফাই নাই কি কি কন আপনারা কি কন সাপান নাই নাকি আন্দাজে আমরা আসে আজকে উঠে পড়েছি নাম লেখা আছে না লিস্ট ছাড়া জীবন যার জীবন তার সার খার বুঝতে পারিছেন লিস্টটাই হচ্ছে ছন্দ ছন্দে ছন্দে একটা জীবনকে পরিচালনা করা ওইটাই হচ্ছে লিস্ট সুগার হলে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে ওষুধ তো দেয় তারপরে একটা ডায়েট কন্ট্রোল লিস্ট হাতে ধরায় দেয় না সকালে এই খাবেন দুপুরে এই খাবেন রাত্রিতে এই খাবেন এই এই ফল খেতে পারেন এই এই ফল পারেন না নাকি ভুল বলছি নাকি নাকি হ্যাঁ আমি যদি কোনো অযৌতিক কথা বলি আপনারা বলবেন যে আপনি অযৌতিক বুড়ো মানুষ আপনি কি করছেন মানে মানুষ তো এক রকমের না একজনের সুগার পিপি হয়েছে সাড়ে চারশো পিপি মানে খাবার পর আর খাবার আগে আড়াইশো ডাক্তারের কাছে গেছে ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছে কয় তুমি খাও টাও কি কয় সকালে চল্লিশ খান রুটি খাই আর দুপুর বেলায় মোটামুটি কেজি দুই চালির বাত লাগে দুই কেজি আর রাত্রি রাত্রি খানতে রিশিক রুটি হলি আমার হয়ে যায় সকাল বেলা সারখেন রুটি খাবা দুপুর বেলা দুই আতা ভাত খাবা রাত্রি বেলা আর সারখেন রুটি খেয়ে ঘুমাবা ঠিক আছে এক মাস পরে আবার সুগার পরীক্ষা করে আরবার এই যে ট্যাবলেট দিলাম জিমার ফোর দিলাম টু এমআরই লন ভালো করে দেখো জেনুমেট ফিফটি বাই পাঁচশো 
कमे ठीक पावर दिए बोलते सकाल एक खान रुटी खावा दोपुर बेला शिविल दोपुर बल संगे जा दिए ना बाबा तुम गुरु ना गुरु रे शाशुड़ारतन बोल तो देखी की कंत माना जाए ठाकुर
আমি শাস্ত্রের কথা ছাড়া তো কথা বলতে পারবো না আজ কবি কথা তো বলা যাবে না মধু লুব্ধ যথা ভৃঙ্গ পুষ্পাত পুষ্পান্তরাত ব্রজেক ব্রজ মানে চলা জ্ঞান লুব্ধ তথা শিষ্য গুরুর গুরবন্তরাত ব্রজে যেতে পারে অলি চলিতে চলিতে অর্থাৎ মধুপর চলিতে চলিতে যদি এমন ফুল পায় যে ফুলের মধ্যে শুধু মধু ভরা রয় সেখানে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়া সেখানে বসিয়া মনের আনন্দে সেই মধু খায় জয় রাধে নিতাই গৌ ধরিব আজকে যে গুরু শিষ্য আলোচনা এই শিষ্য কিন্তু যেমন তেমন শিষ্য না আমি একটা কথা বলে চলে যেতে পারি কিচ্ছু করার থাকবে না কারণ আমি যে চৈতন্য চরিতামৃত লিখেছিলাম আমি যে চৈতন্য চরিতামৃত লিখেছিলাম সেই চৈতন্য চরিতামৃত কি হয়েছিল বলো বাবা তুমি বলো আর পরে যেটা লেখা হলো সেটাই বা কে বলে দিয়েছিল এটা তুমি বলবা তোমার মুখ দিয়ে আমি শুনব জয় রাধে আমি তোমার মুখ দিয়ে শুনব যে আমার যে চৈতন্য শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আর যে চৈতন্য চরিতামৃত পরবর্তীকালে হয়েছে যথাযথ ওটা কি আমার বলা না তোমার বলা আমি তো মরতেই গেছিলাম এ জীবন আমি রাখবো না বলে তুমি পেছন থেকে গিয়ে আমাকে কোলে নিলে বাবা আমার সব জানা আছে আমি তোমার পার্শ্বে বসে আমি সব মুখস্ত করে ফেলেছি বাবা তুমি যে বললে মুখস্ত কথা কইয়া না তাহলে এই যে চৈতন্য চরিতামৃত খানা এটাই তো তোমার মুখস্ত আমি সত্য বললাম না মিথ্যা বললাম দাঁড়িয়ে সভ্য সমাধান বাবা তুমি করি আলোচনা কি গোসাই যা মনে থাকবে তো আমি বুড়ো মানুষ বলে আমার উপরে এইভাবে তুমি ঠেলা দিয়ে গেলে তুমি কি ভুলে গেলে যে ওই চৈতন্য চরিতামৃত আমার গুরুর নয় আমি যা বলেছিলাম মুখস্ত করে তাই লেখা হয়েছে কলম ধরে তাহলে দোষ দেবা কেন আমার গায়ে এই ঘটনাটা তুমি বলবা কি কি ঘটনা ঘটেছিল যদি তুমি বলো আমার মনে নাই আমি পরে এসে বলবো জয় রাধে এটা জানা দরকার না কত বড় কথা না তাহলে তোমার মুখস্ত করা চৈতন্য চরিতামৃত আর তুমি যদি বলো মুখস্ত করা কথা কইয়ে না তাহলে আমার মনে পড়ে কত বেদনা
আদি স্মরণ করি পরমেশ যার গুণ বর্ণিয়া শেষ বেদে করতে নারে স্মরণ নিলে যার পায়ে ব্যাঘাত বিঘ্ন দূরে যায় বারে বারে নমস্কার করি তারে পরে বন্দি মায়ের চরণ যে পদ বিপদ হর অনুভব সিন্ধু তরণের একমাত্র উপায় যে পদ ভাবিলে পরে আপদ হরে বিপদ হরে জীবগণে ধ্রুব মোক্ষ পায় এভাব ধারায় বলতে গেলে অনেক সময় যাবে চলে তাই তো চিন্তা করলেম দিলেম অনুশিক্ষায় বেশি প্রয়োজন নাই কবি গান শুনবার তরে যারা বসেছে না সরে কাছে কিংবা আছেন দূরে আমি কর জোরে সকলের পদ ন খরে শাশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আপনারা করবেন আশীর্বাদ যাহতে যাই চিত্তের বিষাদ ইষ্ট প্রেম প্রসাদ যেন অন্তরে হয় লাভ ঝেড়ে দেহের খুঁটি নাটি পরিষ্কার করে দেহের ময়লা মাটি যেন ভিতরেতে জাগে খাটি গুরুদেবের পবিত্র স্বভাব বন্দনার ভাব করে শেষ বক্তব্য করিব পেশ সবিশেষ সবার মধ্যে জানাই নিবেদন এখানকার যে কবি গান এটা অনেক পুরানো অনুষ্ঠান একাধিকবার এই সভাস্থান আমি দিয়েছি দর্শন এবারও কর্তৃপক্ষের প্রাণের টানে যোগ দিয়েছি কবি গানে প্রভাত অসীম গুরু শিষ্য আমরা দুইজন বলি আপনাদের কাছাকাছি কয়েকদিন আগে এই পাশে গান গেয়ে গেছি সেখান সেখানেও আপনাদের পেয়েছি দর্শন অন্তরে আছে ভাব আবার ওই যে শান্তি নগরে পনেরো তারিখ যাব সেখানেও আপনাদের পাব আপনারা যাবেন যত সাধু সুধী জন অমা এই কোনা ডাক্তিয়া তো কথা হয় কেন মা এই কোনার গন্ডগোল জীবনেও গেল না রে দেখবো ওই পার্কের কোনায় গন্ডগোল ওই মশারি থাকে না আমরা কথা গোনা ওই গোনার কোনায় দেখব ওই জায়গা মশা বন 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 করে গড়ে ওই জায়গায় গন্ডগোল ঠিক হয়েছি না নাকি হ্যাঁ কায়দা আছে একদম সিনেমা হলের কোনায় যাবা ওই জায়গায় দেখব টুটু 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 টু আমার না এসব বাজে কথা ভাল লাগে না আমার লজ্জা করে কেমন সত্যি তোমাদের করি মানা ওই কোনার গন্ডগোলটা তোমরা আর করিয়ে না হ্যাঁ তো ভালো শ্রোতা রে ও হাসিয়ে পড়িছে বিপক্ষ কবি আমার শিষ্য পুত্র প্রভাত সরকার সে মুকুন্দ নাম মুকুন্দ দাস ধরে নাম দাঁড়ায় সভ্য সভাধাম আমাকে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ করেছে সভ্য সভাধার তাই তো এইবার তারই কল্পনা মতে আমাকে হবে সেই ভূমিকায় যেতে আমি আগে জোর হাতে সেই মহা বৈষ্ণবের শিপাত পদ্ম করি নিবন্দন বৈষ্ণব মহা বৈষ্ণব তুমি যেথায় থাকো তুমি আমার নিবেদনে রেখো কৃপা করে গ্রহণ করো আমার এই হৃদয় আসন আমি তার উপরে দিলাম ভার তারে করলাম কর্ণধার কাব্য সিন্ধু হব পার অন্তরের একান্ত অকিঞ্চন এইবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ নাম ধরে দাঁড়াইলাম সভা পরে আমার বাবাজির প্রশ্নের উত্তর দেবার তরে আমার আসে অকিঞ্চন তবে বলে গেছে প্রশ্ন নয় এটা তার জানিবার বিষয় খুব ভালো নমনীয়তা কমনীয়তা আমি তার মধ্যেই করি দর্শন তার মধ্যে আবার একটু খিসুর মিসুর আছে আর কি ওই যে আমার শাশুড়ির দ্বারে সহাইছে প্রথম প্রশ্ন করেছে দান তুমি দাও সমাধান লিখিলে চৈতন্য চরিতামৃত খান তাহলে এই যে যে শিশি চৈতন্য চরিত অমৃত চরিতামৃত তাই তো তাহলে এই অমৃতের কি করে পাওয়া যায় সন্ধান দেবাসুর যেমন ছিল অমৃত তারা পেয়ে গেল কি করে তারা সাগর মন্থন করে পেয়েছিল আপনারা জানেন ভক্ত প্রাণ তাহলে কি জিনিস মন্থন করলে পরে এই অমৃত ভাগ্যে জুটতে পারে গুরুদেব এইটা তুমি আমার ধারে করিও বর্ণন আমি বলি তোমার ঠাই 
प्रत्येक ग्रंथर भरे ठीक ओ दूधे जेमन माखन बिराज कर ओरकम किसुटा अंश हम पाई जेमन हरिलीलामृत मध्य को जगह जो हरिलीलामृत कथा बोल तक भावें असीम सरकार बोल ओटे भावें बार बार बोलो ना जो ओ भूमिका त्याग करसीम बोलते आसरे तक ओटे भावें अपनारा देखें सारा हरिलीलामृत पढ़ा लागे ना लागे कि हम इतिहास जानारे लागे जदि श्रीहर भाव माधुर्य आगमन भाव माधुर्य वैधुर्य क्यों जानवर चाय भक्त उदार भाव पड़े से मृग गोचारणे चढ़ाई गेनु बने खेते जा मलयार पत्र कल्लोकार एकजने विधिल बने बोले श्रीकृष्णर पुत्र मतुआरा एक हाथ तोल कारा कारा आसें क्या हाथ तुलते बोल हरिबल अंतरे करुण धारणा हमें बड़ो बड़ो मतुआ गोसाई जिज्ञेस कर जाने ना जेटुक जे बुझते परे युक जे मंथन कर समस्त हरिचाँदे आशार जो मृत सुधाधारा गेन दान आरोपे ठीक श्री श्री चैतन्य चरितमृत जदि बुझते चाओ तानंद महाप्रभुर साध साधन तत्व जाओ हरिबल हरिबल गौर हरिबल बाबा एट सवार पक्षे बोझा सम्भव नयर भेद कर गेले पड़े कतगुल टन दिए तरह माखन उठते परे स्तरे स्तरे से भाग करा रुझते कि बोल सवार नये महाप्रभु बोले हर नाम हर नाम हर नाम के बोलम कलो नाचते बो नाचते बो नाचते बो गतर अन्न था कलिजीवर जन्म कथा जीव आ तीन प्रकार कांड बड़ चमत्कार बाबा तुम तो सब ही बोझ क्यों आज के तुम मध्य बिुद्ध बारता देखो जीव आसे तीन प्रकार कांड बड़ चमत्कार एक बद्ध जीव और एक तटस्थ जीव और एक मुक्त जीव बोले परिचय बद्ध जीव कारे बोले जरा दड़ा जड़ाई आसे माय जाले जाए तई के सर्वदाय घर बोले सदा निरंतर तुम्हु थकब किना आगामी प्रभात बल्ले से आसे जाना कतदिन जीवन खाना और आर शेष विश्राम शशान घटे मिथ्या कथा नई कथा मानुष बोझे ना मोटे ये अल्पते चटिए उठे बुझे पड़ी और जगत जो अघटन घटे हमारुक हमार चाय अरे तुम्हार की आसे रे भाई तुम्हें नहीं जाखान जाय तुम्हारे कोटी कोटी टाक जदि तुम बैंके जमाओ चारिदी के देखे देखे ठीक नहीं पाओ शेषे शे एक मुठो पोड़ा छाय बद्धजीव जरा कख बुझते चाय ना त बद्धजीवर धारा एक स्टैंड जेमन एखने आंडयमान आद्धजीव एक जगह दाड़ान बुझते ही स्टैंड दाड़ान रे 
একে যদি গতিশীল করতে হয় তাহলে কি করতে হয় বলেন একে গতিশীল করতে হবে এখান থেকে নড়াতে হবে কি করতে হবে কবা না কেউ বল প্রয়োগ করতে হবে দেখবেন কিভাবে এই যে সামনের দিক নড়ে চড়ে আমি বল প্রয়োগ করলাম যখন এর উপরে এই যে দেখেন আটাতেছে যাচ্ছে তো কিন্তু দরকার এটা জানা এর ভরের চাইতে আমার বল কম হলে কিন্তু এটা স্থান পরিবর্তন করতে পারব না পারবো কি খুব সূক্ষ্ম ভাবে লক্ষ্য করে শুনুন ভক্তগণ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি এখন তাহলে স্থির বস্তুকে সচল করতে গেলে বন বল প্রয়োগ না করিলে স্থির বস্তু সচল হয় না কদাচন স্থির আছে সচল হবে কখন হবে যখন বল প্রয়োগ হবে এবং ওই বল বস্তুর ভরের চাইতে বেশি হতে হবে বর্মানে ওজন এই জায়গা যদি পাঁচ কুইন্টাল একটা চালির বস্তা খয় ফ্যান পাও দিয়ে ঠেলা ঢিলি যাবে এনে নাকি মশাই বুঝেছেন এতে ভালো করে আমি বুঝতে পারবো না তাহলে বদ্ধ জীব কারা ওই অন্ধ কূপের মধ্যে আমার আমার বলে ডুবে আছে যারা তাদের যদি ঈশ্বরমুখী করিবার চাও তাদের বল প্রয়োগ করতে হবে হরি বল ক হরি বল গুরু বল কৃষ্ণ বল বলে বলে সামনের দিকে না উঠেলে ईश्वर दिखे ओ चैतन्य चरितमृत पाते तुम सक्षाते दाम कम ना ভাববেন না যে আমি নারকেল খাচ্ছি কিন্তু নারকেলের শোকলার দাম নাই আসার দাম নাই ও ওটা না থাকলে তোমার নারকেলও কোনোদিন পাবা না রে ভাই বাবা জানেন যত জ্ঞানী নরে নারকেল থাকে তো অত কিছুর ভিতরে আগে কি গাছে নারকেল ধরে মুসি হয় তাই না ওর ভিতরে জল পাওয়া যায় ধীরে ধীরে যখন ওটা বাড়ে জল হয় ওর ভিতরে কত কায়দা তারপরে ভিতরে আবার ওই যে নেওয়া হয় নেওয়া শক্ত অতি অতি নারকেল হয়ে যায় তারপরে জল কমিয়ে যায় জুনু হয় আমি যদি কেহ ভাবে তাই যে ওই নারকেলের চোকলারও দাম নাই আচারও দাম নাই আমরা খালি নারকেল খাই পাবা না খালি প্রথম কিন্তু ওই মুসির দাম বেশি नारिकल पबाना प्रकार हरि नाम ওই মুসি পরে ফেলিয়ে দিয়ে ওটা দিয়ে অন্য কাজে লাগাতে হয় আসল নারকেল ওর মধ্যেই পাওয়া যায় আমি একটা গল্প করে থাকি মনে নাই আপনাদের মনে আছে এক সাহেব ফল খাতি জানত না মনে নাই আরে কপাল ওই সাহেব জীবনেও ফল খাই নাই ফলের দোকানে গেছে গিয়ে যখন দেখে আপেল আছে কমলা আছে তারপরে আঙুর আছে তারপরে আসলা নারকেলও আছে শুকনো সাহেব জিজ্ঞেস করেছে ওই দোকানির কাছে আপেল দেখে বলে ডেকে হোয়াট ইজ দ্যাট দোকানে বলছে দিস ইজ অ্যাপেল অ্যাপেল ইজ ইট সুইট ইয়া ভেরি সুইট ভেরি সুইট প্লিজ গিভ মি অ্যান অ্যাপেল প্লিজ টেক ইউ দিসে কামড় দিয়ে রস পাইছে কাশ্মীরি আপেল তো আজকে যেমন সব দার্জিলিং লেবু খাইয়ে ও রে বাবা সেই সাথ 
এখন আমার তাই লাল হাসে গেছে দাঁড়াও টানিয়ে নিয়ে নিয়ে একটু কাশ্মীরি একেবারে খাটি আপেল ওর নাম হচ্ছে মধু কুলকুলি কাশ্মীরি আপেল হ্যাঁ বলি সবার পুরো ভাগে ওই আপেল মধুর মতো লাগে তুই বাবা খাইছিস না মধু কুলকুলি ওর সাতটি আজও ভুলি সাহেব মনে মনে চিন্তা করে এই ছোটটার ভিতরে যখন এত রস বিরাজ করে ওই যে আসলা নারকেল আছে একবারে ভাবছে বর্দার মধ্যে আরো বেশি রস রয় সাহেব কয় হোয়াট ইজ দ্যাট দোকানি কয় দিস ইজ কোকোনাট কোকোনাট ইয়া প্লিজ গিভ মি এ কোকোনাট যেই দেশে ওই আপেলের বরাদ দিয়ে কামড় দিয়া দুই দাঁত ভেঙে নিয়ে সেইতে পড়িছে যখন দাও দিয়ে সুলি ফেলিছে ভিতরের থেকে গোলাকার নারকেলটা বেরোইছে চোকলা খসে গেছে সাহেব নাচি উঠিছে ভেরি গুড ভেরি গুড এজ লাইক ক্রিকেট বল দোকানি কয় ক্রিকেট বল শালা এর মধ্যে জল ক্রিকেট বল যেই দাউ দিয়ে বাড়ি মারে ফেটে গিয়ে চান চান করে জল পড়ে জল পড়তে রস পাইছে এইবার সাহেব আরো নাচে উঠিছে এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ দিস অল বডি কভার বাট ইন সাইড ওয়াটার কোনটারে কিন্তু ছোট করা যাবে না এই জন্য চৈতন্য চরিতামৃত লেখা আছে কি সাধ্য সাধন তত্ত্ব বস্তু যত কিছু বলো এক হরি নামের মধ্যে রয়েছে সকল জয় রাধে ওই মুসির মধ্যে সব মুসিরই তুমি যদি বাইয়ে ভালো কাজ হবে না নে কিরে মামা মাসু খায় না আছে এই জন্য খুলে বলি সবার ঠাই যেমন বীজ না হলে কি আমরা বৃক্ষ পাই তাহলে ওই নাম বিষকেই মন্থন করতে 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 অনুরাগের থেকে ঘরে যদি ওই নাম কেউ জপতে পারে তাহলে বেদাতীত ভাব জাগে ধীরে ধীরে তার ভিতরে অজপার ঘরে গিয়ে বেদাতীত হয়ে যায় গেলে সেই বেদাতীত দেশে আমি বলি সবা পাশে ইহাই সাধ্য সাধন তত্ত্বে প্রকাশে তখনই ওই ব্রজ রসের অমৃত প্রেম সিন্ধু সন্ধান পায় অন্তরে করো ধারণা এটা বেদাতীত না হলে মেলে না তাহলে নাম তোমাকে করতেই হবে প্রথম তোমার বিধি মান্য করতেই হবে ওই বিধি মান্য করিতে করিতে এই জন্য বলছে এই হরি নাম নিতে নিতে যদি সে ফুল ফুটে চিতে সে ফুল ফুটিলে ফুটিতে পারে কৃপা যে তোমার জয় রাধে এই জন্য সাধ্য সাধন তত্ত্ব ওর মধ্যে তুমি হয়ে দেখো মত্ত প্রভু কহে পরশ্লোক সাধ্যের নির্ণয় রায় কহে সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয় ওই যে প্রথম যেমন মুসি হয় বুঝতে পারছেন কি বলছি নারকেলের প্রভু কহে পরশ্লোক সাধ্যের নির্ণয় রায় কহে সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয় প্রভু কহে এহ বাহ্য ত্যাজ্য নয় ত্যাজ্য নয় বাহ্য ত্যাজ্য বলেনি কিন্তু আরো এগিয়ে যাও প্রভু কহে হবাজ্য আগু কহার রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণে সাধ্যসার প্রভু কহে সধর্ম ত্যাগ এই সাধ্যসার রায় কহে ইহ বাহ্য আগু কহার রায় কহে জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্যসার প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগু কহর এই যে মন্থন হচ্ছে এগোচ্ছে সব চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যেই আছে রায় কহে জ্ঞান শূন্য ভক্তি শব্দ সার প্রভু কহে এহ হয় আগু কহ আর কি হয় 
ज्ञान शून्य भक्त द्वारा विशुद्ध प्रेम द्वारा कृष्ण दर्शन है क्या दर्शन है अमृत और अनेक पर शुने दर्शन होते कि अमृत सुधाधारा कथाई गए पाए मंथन करो प्रभु कहे इहो है आगु कहोर राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार प्रभु कहे इहो है आगु कहोर राय कहे दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार प्रभु कहे इहो है आगु कहोर राय कहे सक्ष प्रेम सर्वसाध्य सार प्रभु कहे उत्तम आगु कहोर बाब ओ अर्थात कि ना ओखने गए से अमृत रसधार सन्धान पावा ग परिपूर्ण भावे पान भलोक बक्तृता सुंदर गाना गान तारकोसर गान भारि सुंदर सुरे व्याख्या कर सभ्य सभास्थान कि सुंदर व्याख्या करा लगे ना सुन ही भलो लगे हमारे तारक गान तक सक्षरस कम हनुमान के छोट करा सभापास दास्य प्रेम पर हनुर मत आर के नई हनुमान सरि प्रणाम गोटे सबा एक संगे जुटे एस तोर निकटे तु ना गेले तो मातर कृष्ण धन दे गोषेना मन करी भावन कृष्ण आज देवना क्यों हमें कुशप्न कर